ആന്റിയുമ്മൻ പിന്നെ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടൂർ പ്രകാശ് ആര്യട മുഹമ്മദ് അതേപോലെ എ പി അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാറിന്റെ പി എ നസറുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഹൈ ബീഡൻ മോൻസ് ജോസഫ് എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടി എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്കെതിരെ ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ചെയ്താണ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മിഡിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പ്രതി അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറയാണ് ദേ അയാൾ എന്നെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അപ്പോ തന്നെ പോലീസ് ഓടിപ്പോകും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും തൂക്കിയെടുക്കും ക്വസ്റ്റനിങ് നോ ക്വസ്റ്റനിങ് നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോ നോ എവിഡൻസസ് നോ നോ അതർ പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി എന്നുള്ള ആ സ്ത്രീയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരോട് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെള്ളയും വെള്ളയും വിട്ട് ഞാനൊരു ഈ സോളാറിന്റെ മാത്രമായിട്ട് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വെപ്പടല്ല ഒരു ടൂൾ അല്ല എന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വാസ്യത വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പല വിഷയങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്ന് എനിക്ക് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് രണ്ടും എന്റെ മാനക്കേട് രൂപപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അത് എന്റെയും എന്റെ കമ്പനിയുടെയും എന്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെയും നഷ്ടമാണ് ബ്രൈബറി വാങ്ങിച്ചത് കോഴ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഈ മൂന്ന് തലത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സോളാർ മാത്രമായിട്ടല്ല എന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വേ പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് പലയിടത്തൊന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുക പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ പല പല ആൾക്കാരെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്ന വസ്തുതകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ന് കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ഇപ്പം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ എനിക്ക് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ പി അനിൽകുമാർ കെ സി വേണുഗോപാൽ നടത്തിയ ഒരു ഒരു ഗ്യാൻസർ പിതൃതുല്യനാണെന്ന് ആ കമന്റ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ ക്ലിഫ് ഹൗസ് സംഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഒഴിവായിരിക്കുക ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ വൻകൂട്ടമല്ലേ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കല്ലേ എന്ന് എന്റെ കുറ്റമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കാലിന് മുട്ടുകാലിന് വേദനയായിരുന്നാൽ സന്ദർശകരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്നെ അവിടെ വിളിപ്പിച്ചത് അതായത് എമർജൻ കേരളം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ മുട്ടിന് വേദന ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന് എന്നെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോകുന്നത് അന്ന് അവിടെ സന്ദർശകരില്ല അന്നല്ല അതിനടുത്ത രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും സന്ദർശകരില്ല കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് മുട്ടിന് വേദനയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ വിശ്രമം ഇത് ചെയ്യുന്നു പരിപാടികൾ റദ്ദ് ചെയ്തു സന്ദർശകരുടെ സന്ദർശകരുടെ വിലക്ക് സന്ദർശകരില്ല ഉള്ളി പെർമിറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടത് എമർജൻ കേരളം നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഈ തീയതിയിൽ പത്തിനോ പതിനൊന്നിനോ ആണ് ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നത് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അതൊക്കെ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ലെറ്റർ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞാനാണ് കമ്മീഷൻ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി വരെ പോയിരുന്നു കാര്യം എന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട മു
എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഐ ബി ഡൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐ ബി ഡൻ നമ്മള് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി അതായത് എന്റെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയുടെ എം എൽ എ ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമ്മള് പിന്നെ കൈയും കാലം പിടിച്ചിരുന്നത് ഐ ബി ഡി ആണ് ആ എറണാകുളത്ത് എന്റെ കച്ചേരിപ്പിടിയിലായിരുന്നല്ലോ ഓഫീസ് 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 ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി യുടെ എം എൽ എ ആണ് ഐ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിങ് ആസ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ എം എൽ എ മായിട്ട് അടുപ്പായി പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നതും തിരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ തിരിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബെന്നി ബേനൻ ആഫ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ഫണ്ട് പിരിച്ച് പറ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ബെന്നി ബേനൻ സാർ ബെന്നി ബേനൻ പിന്നെ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആര്യടം മുഹമ്മദ് എ പി അനിൽകുമാർ ഇവരെല്ലാം ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്റെ ലെറ്ററിൽ കൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പക വെച്ച് പെരുമാറിയ ഒരു ഒന്നര വർഷം ആ പകയുടെ എന്റെ പുള്ളി ഈ തീർക്കാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചത് അതിന്റെ കൂട്ട് നിന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോ എന്നെ ഇതിന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാവുന്ന സംഗതിയുള്ളൂ പക്ഷെ അയാളെ അയാൾക്ക് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും അയാളുടെ പി എയുമാണ് എ പി അനിൽകുമാറും പി എ നസ്രുള്ളി അപ്പൊ അവരുടെ എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്നറിയോ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണിത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരാളുടെ നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ സെക്സ് റാക്കറ്റ് പോലെ ഒരു 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 വെബ് ഒരു വെബ് അതാ ഒരു വെബ് വെബ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെലന്തി വില ജിക്കുമോൻ സലീം രാജ് പിന്നെ ജോപ്പൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും വ്യക്തിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയത് ജോപ്പനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോപ്പൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു രൂപയുടെ ലാഭമില്ല ആ കൂടെ അയാൾ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ സി എം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി വിളിച്ചാൽ പറയണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒബേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഏർപ്പാടുകളും അറിയാത്ത ആരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഏർപ്പാട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് ജയിലിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കൃത്യം ചെയ്തു എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് എന്റെ സംരക്ഷണവും എന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കെതിരെയാണ് കാര്യം അവർ പിടിക്കപ്പെട്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരാം എന്നാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രതിയാകുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും കാര്യം അയാളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ റീച്ച് ചെയ്യും എന്നെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ജോപ്പിന് സംഭവിച്ചത് അയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടും ഒന്നുമായിട്ടും അതായത് ഒരു മറ്റുള്ള അഴിമതിയുമായിട്ട് ഒന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ഇപ്പൊ ജോപ്പനാണെങ്കിൽ ബന്ധമില്ല ജിക്കുവിനും സലിം രാജിനും ബന്ധമുണ്ട് കാര്യം പല പല അഴിമതിക്കകത്തും ഏവരുമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ആ അതിൽ മൂത്ത് വിക്ടിമൈസ് ചെയ്ത് ഇയാളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ള രണ്ടുപേരെയും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തു സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം അതിന് അവരെ രണ്ടുപേരും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ മൊത്തം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പിന്നെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ അതുപോലെ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പല ലാൻഡ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ സലിം രാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ അഴിമതി കഥകളെല്ലാം മാന്തി പുറത്തു വരും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കുഴിക്കാത്ത പോയില്ലേ പാതാളത്തിലാവൂലേ അപ്പൊ സ്വയം രക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേരെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൽ വലിയ രക്ഷയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഓഫേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ജിക്കുമോൻ ജോസഫിന്റെത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പുതുപുള്ളിക്കാരനായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സലിം രാജ് ഇപ്പോഴും ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലെവലിലാണെന്നാണ